greetings from ss class 10 science unit 2 optics refraction of light in the lesson la state the laws of refraction list the properties of light explain the scattering of light and its various kinds understand the images formed by concave and convex lens analyze the ray diagram of concave and convex lens understand the working of human eye and optical instrument solve numerical problems idella ungalku vande learning objectives ah kuduthirukanga innikku nama and the laws of refraction na enna nu solli paaka porom inda qr code link keela description box la irukku ict corner link um keela description box la irukku ninga ict corner link la poninga na last varaikum ninga varano scroll panni vandinga na page number 31 அப்படின உங்களுக்கு வெப் லிங்க் அப்படினு காட்டும் அது உள்ள போனீங்க அப்படினு சொன்னா அதுல நிறைய சிமுலேஷன் மூலமா நீங்க ரெஃப்ராக்ஷனை நீங்களே செஞ்சு பார்க்கிற மாதிரி இருக்கும் கான்செப்ட் மேப் லைட் இதுல இன்னைக்கு நம்ம ரெஃப்ராக்ஷனா என்ன லாஸ் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷனா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் ரெஃப்ராக்ஷன் சொன்னாலே நம்ம சின்ன கிளாसेसல வந்து இத தான் படிச்சிட்டு வந்திருப்போம் அதாவது இந்த பென்சில வந்து நம்ம பாக்கும்போது லைட்டா பெண்ட் ஆகி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனா நமக்கு வந்து அப்படி உண்மையிலேயே பென்சில் பெண்ட் ஆகி இருக்காது இத தான் நம்ம வந்து ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படினு சொல்றோம் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம் இந்த ஆரோ மார்க் இருக்கு இந்த போன்லயே நீங்க ஆரோ மார்க்க வந்து ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் வழியா பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் இத நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு கூட செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படி பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் டம்ளர்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகுது ஏன் இப்படி பெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத கேள்விக்குலாம் நம்ம இங்க தான் ஆன்சர் பார்க்க போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஃப்ராக்ஷன் when a ray light travels from one transparent medium into another obliquely the path of light undergoes deviation ஒரு ரே ஆஃப் லைட் நம்ம எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியத்துல இருந்து இன்னொருக்கு travel ஆகும் போது obliquely obliquely அப்படினு சொன்னா இன்சிடென்ட் அண்ட் டர்ன் angle அந்த angleல அது படும்போது அதோட பாதையில வந்து deviation ஆகும் deviationங்கிறது bending of light அப்படினு சொல்றோம் இப்போ ஒரு இது வந்து air னு ஒரு medium இது glass அப்படினு ஒரு medium எடுத்துக்கறோம் அப்ப இன்சிடென்ட் ரே வந்து இப்படி வரும்போது அது ஒரு பர்టిక్యులர் angleல இந்த மாதிரி படும்போது அது தன்னோட பாதையில இருந்து விலகல் அடைதுன்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்ம ஒளி விலகல் இல்லனா refraction அப்படினு சொல்லி நம்ம பார்க்கறோம் the deviation of ray of light is called refraction refraction takes place due to the difference in the velocity of light in different media appo refraction na enna nu paathrom adhaadhu bending of light illana deviation paadhaila vilagal adaiyirudhu yen vilagal adaiyidungiradhukku da idha answer velocity of light vandu ovvoru medium layum adhukku vandu veru padudhu nu solranga velocity of light is more in rarer medium and less in denser medium adhaadhu rarer mediathile velocity adhigamagum denser mediathile kuraivavum irukku nu solranga idha neenga confuse pannikave vendam ipo neenga indha edathile vandu sea irukku indha edathile beach mann irukku inge vandu or thar road irukku appdin sonna ipo neenga nadandu ஆர் ரோடில் நீங்கள் நடக்கிறதுக்கும் இந்த பீச் மணலில் வந்து நீங்கள் நடக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்போ தார் ரோடில் ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸில் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணிடுவீங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க அந்த ரேரர் மீடியமில் வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் டென்சர் மீடியம் இப்போ பீச் மண்ணில் அதுவும் கடலில் காலை நினச்சிட்டு நீங்கள் நடந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் செகண்டில் கொஞ்சம் தூரம் தான் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க லெஸ் இன் ஏ டென்சர் மீடியம் அப்போ ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் ஒபேஸ் டூ லாஸ் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் அந்த ரெஃப்ராக்ஷனுக்கு ரெண்டு லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் த இன்சிடென்ட் ரே த ரெஃப்ராக்டட் ரே ஆஃப் லைட் அண்ட் த நார்மல் டு த ரெஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த இன்சிடென்ட் ரே அடுத்தது நார்மல் நார்மல்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் அதான் மேக்ஸில் வந்து நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நார்மல் இந்த ரெஃப்ராக்டட் ரே இது எல்லாமே சேம் பிளேனில் இருக்கு ஒரே தளத்தில் அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ செகண்ட் லா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து சைன் ரிலேட்டடாக வரும் ட்ரிக்னா மென்ட்ரி உங்களுக்கு இப்போ தான் நடத்திட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த ட்ரிக்னா மென்ட்ரியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறீங்க இது வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ளது ஹைப்போட் நியூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆங்கிளுக்க
ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி இது இந்த ஆங்கிளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இது அட்ஜஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் நியூஸ் எது ஆப்போசிட் இது வந்து ஏ இது வந்து ஹைபாட் நியூஸ் சப்போஸ் நம்ம வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளை இப்படி சின்னதாக வரைகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஏ டேஸ்னும் இதை வந்து இப்போ ஹெச் டேஸ்னும் எடுத்துக்கும் சப்போஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து இப்படி நம்ம பெருசாக இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் இதை வந்து ஏ டபுள் டேஸ் அப்படின்னும் இந்த ஹோல் ஹைபாட் நியூஸை ஹச் டேஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போது எப்படிலாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ டேஸ் டிவைடட் பை ஹச் டேஸ்ன்னு எழுதலாம் அடுத்தது ஏ டபுள் டேஸ் டிவைடட் பை ஹச் டபுள் டேஸ் அப்படின்னு எழுதணும்னு சொன்னால் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளுக்கு அதாவது இப்போ சைன் தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஆங்சர் வந்து ஒன் பை டூ வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தக்கு வந்து ஒரு டேபிள் காலமே நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்காக நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் ஆரியப்பட்டாவோட பங்களிப்பு இந்தியாவை சேர்ந்த ஆரியப்பட்டாவோட பங்களிப்பு இந்த டெ ட்ரெக்னாமெண்ட்ரியோட அந்த டேபிளர் காலத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ இந்த சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை ரிலேட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் லா வருது இப்போ இந்த ரேஷியோ ஆஃப் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் த சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த கான்ஸ்டன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் அதாவது இந்த சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் த ரேஷியோ ஆஃப் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸ் ஆஃப் த டூ மீடியம் அப்போ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸுக்கு அது கான்ஸ்டண்ட் அதாவது அந்த ரேஷியோ ஆஃப் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸ் ஆஃப் த டூ மீடியம் ரெண்டு மீடியத்துக்கும் நம்ம ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இப்போட ரேஷியோ பார்த்தோம்னா அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு தான் இந்த சைனாய் பை சைனாக இருக்கும் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படின்னா அவங்க நேம் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு லா என்ன சொல்லுது நம்ம ரெஃப்ளக்ஷனுக்கு படித்த மாதிரியே இன்சிடென்ட் ரே ரெஃப்ராக்டட் ரே அப்புறம் நார்மல் எல்லாமே வந்து ஒரே சமதளத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க செகண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டுக்கும் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷனும் நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம்னா அது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டுங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ரெண்டு மீடியமோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸோட ரேஷியோ தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ முதல்ல வந்து நமக்கு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிவ்ஸ் அஸ் அண்ட் ஐடியா ஆஃப் ஹவு ஃபாஸ்ட் ஆர் ஹவு ஸ்லோ லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஏ மீடியம் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை வச்சு ஒரு மீடியம் மீடியம்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அது கிளாஸாக இருக்கலாம் ஒரு வாட்டராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏராக இருக்கலாம் அது வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுதா ஸ்லோவாக போகுதாங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்போ எப்படி நம்ம ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அதுக்கான சிம்பிள் வந்து மியூ சொல்கிறாங்க ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் டு த ரேஷியோ ஆஃப் லைட் இன் ஏ மீடியம் அது வந்து மில்காக இருக்கலாம் வாட்டராக இருக்கலாம் கிளாஸாக இருக்கலாம் அப்போது வேக்கமில் போகிற அதோட ஸ்பீடுக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய மீடியத்தில் அந்த லைட்டு போகிறக்கூடிய ஸ்பீடுக்கும் எடுக்கக்கூடியதை தான் அவங்க மியூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏ மீடியம் இஸ் லோ இஃப் த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் இஸ் ஹை அண்டு வைஸ் வெர்சா அப்போது இது இந்த ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி இருக்கக்கூடிய மீடியத்துக்கு தான் வரும் இப்போ சாதாரணமாக டென்சிட்டின்னு சொன்னால் நம்ம மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த பொருள் வந்து அல்லனா அந்த மீடியம் வந்து லைட்டை எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ டவுன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இப்போ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் சி சி மியூ ஈக்குவல் டு சி பை வி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சப்போஸ் இந்த சி வந்து நம்ம த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுன்னு வச்சுக்குவோம் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து வெலாசிட்டி வந்து டூ அப்படின்னு இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு ஆங்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் சப்போஸ் நம்ம வந்து த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டென் டு பவர் எயிட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு ஆங்சர் வந்து என்ன தான் வரும் த்ரீன் தான் வரும் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மீடியமோட ஸ்பீடு ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளைட் இன் ஏ மீடியம் இஸ் ஸ்லோ அப்போ அந்த இது வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது ஏன்னா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது
இங்கே கூடுச்சின்னு சொன்னால் இங்கே குறையும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏ மீடியம் இஸ் லோ இஃப் த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் இஸ் ஹை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை அப்படியே மாற்றி இங்கே எடுத்துக்கிறோம் வென் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டென்சர் மீடியம் இன்ட்டு ஏ ரேரர் மீடியம் லைட் வந்து டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் த ரெஃப்ராக்டட் ரே இஸ் பெண்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் ட்ரான் டு த இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ரெண்டு மீடியமும் டச் ஆகக்கூடிய இடத்த தான் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதை தான் இங்கே பார்க்குறோம் இப்போ இது வந்து ரேரர் மீடியம் இது வந்து டென்சர் மீடியம் இது டென்சர் மீடியம் இது வந்து ரேரர் மீடியம்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த கிளாஸில் இருந்து இப்படி வரக்கூடிய இன்சிடென்ட் ரேனா இது வந்து டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு போகும்போது அவே ஃப்ரம் த நார்மல் அப்போ என்ன ஆகுது ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஐயின்னு வருது இப்போ அடுத்த கேஸில் வந்து ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ரெஃப்ராக்டட் ரே வந்து டுவோர்ட்ஸ் த நார்மல் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஐ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆராக இருக்குங்கிறாங்க அப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்படியே வந்துச்சு ஒரு ஸ்டேஜில் அது நார்மலுக்கு இப்போ வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் ஜீரோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷனும் ஜீரோன்னு வருது அப்போ நம்ம ஸ்பீடு வந்து மாறுமே அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஏன்னா லைட் வந்து ஒரு மீடியத்துலேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு போகும்போது அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போகுமே தவிர இப்போ ஸ்பீடில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் When light travels from rarer into a denser medium, the refracted ray is bent towards the normal, drawn to the interface. And then the moon case on among the path down. இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு காம்போசிட் லைட் வந்து ரெஃப்ராக்ஷன் ஆகுனுச்சின்னா அது எப்படி டிஸ்பர்சன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நல்லா டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ